Bueno amigos, si tú eres Pepe Holder, estás deteniendo tu moneda para ver ganancias a precios altos, 88 mil dólares ya de ganancias que tú veas en tu cartera. Para eso necesitas un precio y una inversión, ¿verdad? Como viste en, el, en la miniatura, ah, si tú tienes invertido 2 mil dólares, pero quieres hacer 88 mil dólares, convertirlo en 88 mil. Ahorita te voy a mostrar, quédate para todo el video para que veamos qué precio necesitamos para poder ver esa cantidad, ¿verdad? Bueno, todo depende si tú detienes a ese precio. Ahorita mismo Pepe está todavía en rojo que quiere ponerse en verde, así como estamos viendo las gráficas. Aquí tuvimos en verde, aquí mismo temprano en la madrugada, el día de ayer, mejor en las últimas 24 horas. Ahorita mismo está con 0.78% en las últimas 24 horas, todavía 4.8%, 4.8 billones de dólares, mejor dicho, que se encuentra en la posición número 23, rankeado aquí en CoinMarketCap. Ahorita mismo su volumen está un poco abajo con 33%, con 504 millones de dólares, pero son 500 millones de dólares que hay en volumen, todavía 420.6 trillones que queremos que quemen monedas de Pepe, que saquen moneda de circulación para que así podamos ver un precio mucho más alto al momento que llegamos a esos tres ceros con uno y en adelante, o sea, más. Yo creo que posiblemente que Pepe llegue a un market cap de 100 billones, estaríamos en un precio mucho más alto que los tres ceros con uno, mucho más alto. Pero hoy dos mil dólares de inversión, como dice el video, ahí mismo la miniatura. 2 mil dólares más o menos te daría una cantidad de 176.5 millones de Pepe, que es una buena, buena cantidad para tener a esos precios altos, ya que tú sabes el all time high que tuvo la moneda y que aquí más o menos tienen ellos uh, dicho aquí all time high que llegó eh, hace ya más de un mes. Pues aquí tuvimos más o menos 4.0.17, pero el más bajo que ha tenido aquí, que fue de un año, que fue más o menos con unos 7.0.27, que hasta ahorita ha subido 4.141.353% en lo que va en un año, todo lo que ha subido la moneda. Miren su all time high que tenemos aquí, y sabemos que, que este all time high que está aquí, no es ese, yo creo que llegó hasta los 4 ceros con 2, 3 por ahí más o menos. Aquí tenemos 4 ceros con 1, 6, que tuvo 2.4 billones de dólares que tuvo la moneda. O sea, su all time high, ese fue más o menos 4 ceros con 1, 7, creo yo, más o menos que llegó ahí con ese nivel. Con 2.4 mil billones de dólares. O sea que posiblemente vuelva a hacer lo mismo y pasando ese, ese precio. Ya que tuvimos 4 ceros. Aquí tenemos 4 ceros con 1 que tuvimos. Pero tenemos que llegar a esos precios altos. O sea que pasamos ese precio ya alto que tuvimos aquí mismo. Como tú puedes ver aquí. Si tú incrementaste tu posición o compraste la moneda cuando teníamos esos precios altos. Pues qué bueno. Aquí estamos todavía con 1.6. Todavía nos falta como 6 dígitos. 7 dígitos más o menos para poder pasar ese ultima. Y si alcanzamos los 4 ceros con 2 sería estupendo. ¿Verdad? Pero vamos a lo que vamos. Aquí tenemos esa cantidad que son 2 mil dólares más o menos. Ahorita mismo 2024 dólares está subiendo un poquito más. Entonces el precio indicado está entre los tres ceros. Sabemos que tenemos que esperar esos tres ceros para poder ver más ganancias. Pero para eso se necesita un market cap más de 50 billones de dólares de market cap. Pero el precio indicado son los tres ceros con 5. Para eso se necesita... Un buen market cap, tal vez pasando los 100 billones de market cap de Pepe. Cuando esto alcance, posiblemente estaremos viendo estos precios. Y si se siguen quemando monedas, se sacan monedas de circulación, posiblemente estaríamos viendo un buen aumento. Miren, si llega a ese precio de los 3 ceros con 5, estarías haciendo, convirtiendo esos 2 mil dólares en 88 mil. 257 o sea estarías haciendo más o menos una cantidad un porcentaje más o menos 44 veces más 44 veces más estarías convirtiendo esta cantidad de 2 mil dólares a 88 mil dólares y ahí está amigo la decisión la tienes solamente tú en tus manos si vas a detener esos precios altos si vas a detener hasta que llegue a ese precio cuando alcance un market cap de 100 billones 
esa decisión tú mismo tienes que hacerla. Así que regresamos de nuevo amigos. Si te gustó este video no te me vayas porque venimos con mucho más. Vamos a estar haciendo más ejemplos también con otras criptomonedas. Si tienes invertido una cantidad pero quieres convertirlo a esta cantidad. ¿Qué precio uno necesita? Tú puedes sacar la calculación ahí mismo. Multiplica la cantidad de monedas que tú tengas ahorita mismo por el precio que tú quieras esperar y vas a ver cuánto estarías haciendo al momento que llegue a ese precio. Si eres Pepe Holder, déjame estar el comentario de aquí abajo y regresamos con mucho más.